la razón más habitual de que no inicie una Time Machine o la Raspberry que lleva adentro realmente es por la toma de, de HDMI y cómo se comporta la, la Raspberry con ella. Si le damos corriente a la Raspberry lo primero que hace es ver si hay presente un cable HDMI en esta toma. Si no la ve, asume que la salida tiene que ir por aquí, que es la, la salida de vídeo compuesto. Entonces es importante primero conectar el cable HDMI y después poner corriente. Si no nos encontraremos con que la máquina está iniciando pero no vemos la imagen en la tele. Para cuando hemos enchufado el cable HDMI eh, la máquina ya, ya ha iniciado. Después los problemas más habituales son con la toma SD. Aquí en este pequeño adaptador de SD va una tarjeta. Esta tarjeta realmente está con una micro SD dentro. Esto es donde están realmente los, los datos. Y aquí va adaptada. Y esto lo insertamos en, la, en el adaptador SD. De aquí va un cable a la, a la Raspberry. A veces puede pasar que o este adaptador o este adaptador no están funcionando, entonces lo primero que tienes que hacer es reasentar la tarjeta SD y meter esta micro SD otra vez aquí. También puede pasar que hay un pequeño, una pequeña pestañita que pone lock y si tropezamos con ella y la desplazamos hacia aquí hace que no pueda escribir en la tarjeta SD y por lo tanto la Time Machine empieza a dar errores de lectura y escritura. Es importante que esté en esa posición. Insertamos y listo. Tanto si tenemos una V3 que ya lleva esa wifi integrada como una V2 que si tenemos un pincho USB, lo que vamos a hacer es ir a esta opción de aquí, a Launcher, y elegir esta configura wifi. Necesitamos un teclado USB conectado porque ahora vamos a elegir Enter, entramos ahí en el, la primera opción y elijo mi, mi red y pongo la contraseña. Una vez ahora haya hecho la conexión, ya a partir de ahora sea automática y cada vez que inicie va a conectar con nuestro router y como veis pillar a la la IP automáticamente. También tenemos en, en el entorno gráfico X11 una herramienta de conexión de wifi, pero bueno, esta es mucho más sencilla, no tenemos que andar eligiendo eh, tipo de encriptación ni, ni ninguna cosa rara. Y con esto ya estaríamos conectados. Para leer o grabar una tarjeta SD en el ordenador necesitamos un programa como este, el Win32 Disk Imager pondremos un enlace en la descripción. Eh, también necesitaremos obviamente un lector de tarjetas SD. He cogido, he sacado la tarjeta de, de mi Time Machine, la conecto en un lector y ahora la conecto. Si ya tiene contenido, veremos esto. Eh, una pequeña partición que se llama Boot, que usa la Raspberry, es lo único visible realmente para, para un PC. No vemos el resto del contenido esto entonces digamos que he recibido una actualización que tengo aquí descargada de, del software pero antes quiero hacer una copia de seguridad del contenido que ahora tengo entonces tendríamos que usar dar una ubicación con el nombre del archivo este no existe por ahora y aquí automáticamente ha detectado la unidad de, de lector de tarjetas entonces este botón me va a leer del dispositivo y crear este archivo Va a ser un archivo con el tamaño de lo que tenga la tarjeta, 32 GB en este caso. Voy a leer. Y aquí veis la velocidad de lectura y va avanzando al tanto por ciento. Cuando lo complete nos acercará un aviso y ya tenemos nuestra copia. Tendremos un archivo en esta ubicación con ese nombre y, el, y estaríamos ya listos para el siguiente paso. Voy a cancelarlo porque llevará unos 25 minutos quizás y daría ese, ese aviso. Y ahora vamos a hacerlo en la inversa. Quiero este archivo, el de 32, quiero grabarlo 
en la tarjeta. Entonces daré aquí a escribir y me pregunta si quiero hacer la grabación porque si después si lo, si lo interrumpo, si saco la tarjeta, podría corromper el, el dispositivo. Le daré aquí que sí y empezaríamos a grabar. De nuevo depende del lector que tengamos, si es USB 2.0 o 3.0 pues puede tardar 30 o 40 minutos. Si nuestra tarjeta era de más capacidad que la imagen que hemos grabado, por ejemplo si tenía una imagen de 32 GB y tengo una tarjeta de 64, hay un último paso que hacer porque si no solo estaremos usando esos 32 GB. Tenemos que ir aquí a Launcher y entrar en esto, Raspberry Pi Configuration Tool. Con la A. Puedes usar un teclado, pero si tenemos un V3 con la palanca y el botón de Start se puede hacer esto mismo. Veis que la primera opción se llama Expand File System. Si doy a Enter, dice que ya se ha reparticionado y que en el siguiente reinicio se alargará. Doy a Enter. Ahora si muevo con la flecha hacia la derecha y otra vez estoy sobre Finished. Doy a Enter y este es lo último que me pregunta si quiero reiniciar ahora, le doy a enter y ya la siguiente vez ya tendremos una, la tarjeta completamente aprovechada con los 64 gigas o los 128 incluso que, que podamos tener.